լինելով արդիստի զավակ, չեմ ուզում նույնը տալիմ երեխաներին։ Ես ուզում եմ ապրել լիարժեք ընտանեկան կյանքով։ Կործրեց մանկության զգացողություն ունես։ Այո, ինձ այնպես եմ սարքել կարել է ասել։ Ամնա վատ բարով եմ ասում, պապաստ մեր բնակարանը վերավարկավորում էինք մի քանի ամիս էլի կիմյաները ստանում էինք։ Հասաց ես ավել լավա մի անգամ կիմյակ հիչ կնդունեմ, բայց դու հեստորանում չես երկին։ Որպես երկչուհի թե ով այմին, մենք դա եվրատեսլով չի, որ պիտի տեսնենք։ Ձեր կարնելով խոսակցություններ, արդիստին չի կարելի վիրավորել։ Որպես արդիստ կոտրվեցիր։ Այո, խոսեմ, խոսի։ Եմի սիրուշո մրցակցությունը իրականում ինչ հարաբերություններ ունեիք և ունեիք դու սիրուշոն։ Մի որ ես էի նրանց տանը մնում, մի որ ինքներ մեր տանը մնում, չեինք ուզում իրարից բաժանվեր։ Երորդ կողմը հորինում էր ինչ-որ � լայվրումի գործ ընկերներն են, ինպլանտում ստամատոլոգյական և կոսմետոլոգյական գլինիկան, մերի ոծանելիքների և կոսմետիկայի խանութների ծանցը։ Ես գտնվում եմ միացյալ նահանգներում ու այստեղ լայվրումի շորջանակում փորձելու ենք բացահայտել հայ հայտնիների ճակատագրերը։ լայվրումում այսոր Հայաստանի ամենայ հայտնի երջինեց մեկն է, էմին, որ իր Այս է այդպես էլ ոչ ինչ չես անում երաշտական առումով, ինչու։ Իրականում, իրականում շատ է ծանկությունը, բայց ժամանակար ժամանակ, որև է տեղ երկելի, սորինակ Հայաստանում, որ լինում եմ, մի քանի անգամ ելույթներ մի քանի ամիս առանց երկելու մնալ։ Ամեն դեպքում ես ինձ լավ եմ զգում, որով հետև լիարժեք արդիստ լինելու համար, ինձ նից կյանքը ավելի շատ ժամանակ պիտի տաներ, իսկ ես դրացանկությունը այդ կանել չունեմ որով հետև մինչ իմ երեխաները, մինչ ընտանիք ստեղծել է, ես բավականին ակտիվ և շատ եմ աշխատել։ Եվ հասկանալով դժվարությունը և մակսիմալ ժամանակը, որը պետք է արդիստի համար, ես դրա ծանկությունը այս պա� հարկե իր տարբեր դրսևորումներով և գիտես ինչ ասել է ունենալ ընտանիք, սիրուն ընտանիք, հիմա կո առորյան հագեցած է նաև երեխաների հետ կապված ամեն ինչ հասցնելով և այլնով ու այդ երկուսի մեջ ինչպես հասկանում եմ ինքս ապրելով երկու հարուր տոքոսանոց կարիերայով ապրող ընտանիքում և մայրս այդ կյանքն է ապրել, դեպ ապասել բնականաբար ամեն տեղ ուր գնում ենք, մեզ վրա պիտաղում են, որոտ է ասմեն ուր գնում են երեկով են գալիս ամեն տեղ, ամեն դեպքում Ես ուզում եմ լինել ապրել լիարժեք ընտանեկան կյանքով և ժամանակար ժամանակ վայելել նաև այն ինչը կարող անում եմ։ Եմի դու մեծացել ես սիրոն մտնելոր, դում ձեր ընտանիքը միշտ շատ ջերմա եղել, նույնիսկ կողքի մարդկանց համար, որոնք ընտանիքի անդամ չեն, նույնիսկ ընտանիքի ընկեր չեն, բայց մի եվնին է, հա, բոլորի համար շատ ժերմ եք եղել, բայց այդ սիրո այդ երանդի ու կարյարայի մեջ տես մի էվնին է, դու մտացում ես, որ կո երեխաներին կուզեիր այլ բան տալ, իհարկե կո ծնողները առավելագույնը կես տվել եմ, բայց ինչ բացեր կար, որից 
շատ դիպուկ հարց էր, որով հետև այո, ես ստացել եմ իմ ընտանիքից ամեն ինչի լավագույնը, ինձ միակ զավակ եմ եղել, երևի թե միակ բանը, որը ինձ կիչ է եղել իմ ընտանիքից, դա ժամանակը նրանց հետ լինելու, ավելի երկար նրանց վայելելու և մի կիչ ավելի շատ մամապապա ասելու, որով հետև դրանից հետո, երբ պապաս մահացավ, իմ կողքին մամաս էր, ես ունեի ուժ, ես ունեի մեջք և բոլորը ճանաչելով իմ մամայի ով լինելա, գիտեին, թե ինչքան հզոր կին է եղել և այդ հզորությունը ես մեջքի զգացել եմ, որ վաղ չուն ես, ոչ ինչ չի կարող կես խանգարել այս կյանքում, բայց ինչպես ասում են, ոչ վոքս ապահովագրված չենք, բոլորիս հետ կարող է ամեն ինչ պատահել։ Երբ մամաս մահացավ, արդեն այդ ժամանակ ես հասկացա ուժի և երևի մեջքի կոտրված լինելու ծավը, որով հետև երբ դու ունես ընտանիք, որը կեզ ամեն ինչ տալիս է, բայց այսօր նրանք չկան, դու չգիտես ինչ ես անելու։ Ես արդեն ունեի ամուսին, երբ մամաս մահացավ, ես ունեի ընտանիք։ Եվ պարկասցո այդ դժվար որերի ընթացկում, իմ շացիրելի ընտանեկան բժիշկը Մայիսյանը, որ ինձ ասմերք ես ոչ մի բան պետք չի, ոչ դեղ, ոչ մի բան կեզ պետք չի, դու պետք է ինքը ապրես, շարունակ ես ապրել։ Ես ինչու եմ այսքան մանրամասնում, ինչու երեխաների սկողգին, փորձում եմ ամեն ինչ անել, մակսիմում ամեն ինչում ներկա լինել իրանց կյանքում, որպիսի վաղը մյուս որ չգիտենք ինչ է լինելու, նրանք հասկանան, որ նրանք ապրել են լիարժեք իր ծնողնե Բայց մի եվ նույն ժամանակ լավ էր, որով հետև ընտանիքով էի, նրանք գնում էին համերգների, ես մամայս պապայս հետ էի գնում, նրանք ինձ ամեն տեղ տանում էին, վայելում էի նրանց հետ ամեն վարկյանը, բայց դա եղել � միջոց հարումից միջոց հարում։ Այն ինչ գուծ է ես կծանկանայի ավելի շատ լինել, ասենք չիքտեմ մամայս պապայիս մետ ինչ-որ բուսաբանական այգում։ Եմի տես աստեղության այդ կարիարայի, ակտիվ կարիարայի ընթացքում դու � իրականում չեմ մտացել այս հարցի շուրջ, ես ինձ միայնակ երբեք չեմ զգացել։ Երևի թե լինելով միակ զավակ, ինձ մամաս ու պապաս ապահովել են զբաղվածություն, լավ ընկերներ, որպիսի ես միայնակ լինելու, միայնակ մնալու այդ զգացողությունը չունենամ, որով հետև իրականում այդ շատ կարևոր բանա, արդիստը պետք է ինչ-որ մի տեղից էներգետիկա, էներգիաստանա, որպիսի կարողանա հետ պոխանցել։ Ես դրա պակասը չեմ ունեցել, շատ մարդկանցով շորջապատված լինել է դեր մենակություն չզգալու մասին չի չէ։ Ես չեմ զգացել մենակ ինձ, չեմ կարծում, որև է տեղ ինձ տա անհանգստություն է տվել։ Իսկ երբ արդեն պետք է գնայր հարուրություն, � 
հազարավոր աստիճաններով փոխեց եւ ռատեսիլ է իրականում ես մինչև իմ անձնական կյանքին անցնելն եմ փոխել ինչ որ էտապ կյանքումս դա էլ ոչ թե այն պահն էր որ ես եզրափակիչ փուլ չեմ անցել դա ինձ համար այն ժամանակը հատվածն էր երբ պապասմահացավ եւ ինձ դա քիչ էր հուզում որ ես եզրափակ չում չեմ ինձ ավելի շատ հետաքրքիր էր այն պիտակը որը մնացին վրա այդ պահին ես առաջինն էի եւ միակը այսօր դրան այլ կերպ են նայում եւ երևի դրանից հետո ավելի պասիվանալու պատճառով երբ ես արդեն ծանոթացա ամուսնուս հետ ես չգիտեի որ ես տեղա փոխվելու եմ ես ոչ մի բան ինձ համար մի անգամից պարզ չի եղել բայց մի օր երբ X ֆակտորի ժուրի էի վահեն միացյալ նահանգներում էր նայել շատ էր գնում գալիս զանգահարեց ասաց կգաս ասացի այո կգամ եկա ընդհանրապես մեկ շափատ 10-որ ազատ ժամանակ ունեի X ֆակտորից հերոմնալու համար եկա այդ մի շափատով հետո հետ գնաց X ֆակտորի ֆինալը դեռ օր չկար նշված բայց այն ասաց X ֆակտորից հետո կգաս ասացի այո եկել է մի ճամպրուկով եւ չի դեի որ մնալու եմ եկա եւ որոշեցի որ ուզում եմ մնալ եւ սկսել նոր կյանք մենք ոչ մի հարսանեկան արարողություն չենք ունեցել իմ ամուսինը երբեք սիրահար չի եղել նկարահանումների կամ ուշադրության կենտրոնում լինելու այդ իսկ պատճառով զերծ մնալով այդ ամեն ամեն ինչից փորձեցինք մեր կյանքը սկսել առանց որևէ նկարահանումների համերգների եւ ստացվեց ասեմ որ երբևից է արկելք չի եղել բեմ բարձրանալու ես ինքս եմ կանգնել այնտեղ որտեղ որ հիմա եմ կանգնած երևի եթե արկելք լիներ գծեք ես ուրիշ ձև կլինեի այլ կերպ կվարվեի այլ կերպ կմոտենայի իմ այն անցած ուղին չթողնելու չգիտեմ ապսոսելու եւ այլն եւ ի վերջո քանի որ ամեն ինչ ներդաշնակ է ընտանիքում քեզ դա հաճույք է տալիս ինչու գնալ ինտրիգաների մեջ մտնել Էմի իսկ այդ նուր կյանքը քեզ ինչպես տրվեց որով հետեւ մի կողմից քեզ մոտ ձևավորվում էր ընտանիք երջանկություններ մյուս կողմից առաջին հերթին Երևանում էր քո մայրը որի հետ դու շատ կապված էր մամոն այդ էտապում արդեն ներ առողջական խնդիրներ ու ես վստահ եմ որ դու քեզ լիարժեք այստեղ չեի զգում Հա երբեմն երբ իմ մեջ մտածում եմ թե ինչու եղավ այն ինչ եղավ ես հասկանում եմ որ իմ մաման ինքը շատ խելացի իմ աստուն կին է եղել եւ ինձ թվում է տեսնելով իմ այդ անհանգստությունը անընդհատ կես կյանք այնտեղ էի կես կյանք այստեղ էի եւ երևի թե այդ ամեն ինչը գիտակցելով նա ուղակի հանձնվեց որովհետեւ ով որ ճանաչում են այդ երդասարքսանին գիտեն որ նա երբեք հանձնվող չեր նա չեր հանձնվի որովհետեւ եթե 8 տարի 4-րդ կարգի քաղցկեղով ամեն երկու շափատը մեկ քիմիաներ վիրահատություններ դեղեր այդքան տանջանք դիմացող մարդը անհնարին էր որ էլի չկարողանար ավելի երկարացներ իր ցավը բայց երևի թե մեղավորություն եմ զգում որ այսպես եմ ասում որ երևի թե նա զգում էր որ ես ինձ անհանգիստ եմ զգում մեկ այստեղ մեկ այնտեղ ուղակի հանձնվեց եւ թողեց ինձ միայնակ իմ ընտանիքի հետ միասին դժվար է ինձ շատ են գրում հարցնում թե ինչպես եմ ես դիմացել ինչպես եմ այդ կյանքը կարողացել հաղթահարել այդ ճանապարը շարունակել եւ ինչքան որ հարցազրույցներ եմ ունենում եւ առիթ է լինում փորձում եմ այն մարդկանց ովքեր ունեն այդ զգացողություններ այդ ցավը ուզում եմ նրանց ուղարկել հաղորդագրություն որտեղ ասում եմ կյանքում ամեն ինչ հաղթահարելի է դժվար է ժամանակատար է բայց եթե ունեմ երեխաներ ես նրանց համար պիտի այս ամեն ինչը հաղթահարեի եւ անեի այն ինչ արեցի հենց երեխաներ այդ քեզ ուշ տվեցին հաղթահարել դա երեխաներս կարելի ասել ինձ փրկել են իսկ վահեի գործոնը ինչ պիսին էր իսկ վահեն աշխարհի երևի ամենա լուր ամենա բարի եւ ամենա զուսպանձնավորությունն է ով իմ ձեռքը բռնեց իմ դժվարին պահին 
Ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, ես ունեմ ընտանիքի անդամներ, միշտ ծիծաղալով ասմ եմ մի ստադիոն վարեկամ ունեմ համայիս կողմը, բոլորը իմ կողքին են, մեջքի սկանգնած են, փորձում են անել այնպես, որ ես չզգամ ընտանիքի շատ բան խոսելու ասելու, ձերքս բրնեց և մենք ուղակի միասին կայլեցինք այս ամենի մեջով։ Արդեն դեկտեմբեր նեիսկ նախատոնական այս շորջանը լավագույն նգնումներ կատարելու համար մերի ոծանելիքների և կոսմետիկայի խանդներից հանցում արդեն սկսվել է տոնական զեղջը, գործում է 35 տոքոս զեղջ, նշված տեսականու համար ներկայցված են պաշտոնապես։ Եմի, գիտես ես կեզ հետ եվրատեսիլի մասին նույնիսկ չեի խոսի, որով հետև կարծում եմ, որ որպես երկչուհի դու շատ ավելի կարևոր բաներ ես արել ու որպես երկչուհի թե ով այմին, մենք դա եվրատեսլով չի, որ պիտի տեսնեինք ու ես արումով մեր իմ դեպքում չի եղել։ Մի կողմից եվրատեսիրներ ամբողջ Հայաստանի ու շադրությունը կենտրոնացած էր մրցույթի վրա, մյուս կողմից կործրեցիր հորդ, երորդ կողմից մայրդ հիվանդանոցում էր արդեն առողջական խնդիր ուներ, ու շնորհիվ, որով հետև հենց եվրատեսիլի ժամանակ, այդ ժամանակ ես սարած էի, բան չեմ հիշում, եթե հիմա հետ գնամ, ինչ-որ պատմություններ են պատմում ընկերները, սովքեր այդ պահին իմ կողգին էին, միշտ որնակ շատ միատ հետաքրքիր պատմություն կա, որը հետաքրքիր չէ, իրականում դա դաժաներ, վիրա հատությունից առաջ ինձ բերեցին թուղթ, որտեղ պետք է ստորագրես, որ գիտես վիրա հատությունից կարող է մամատ կան, պապատ դուրս չկան։ Եվ այդ էտապում երկուսն էին այդ նույն իրավիճակի մեջ։ Եվ մի հիվանդանոցում մամաս, մյուս հիվանդանոցում մոր հետ այլ կերպ է և նույնը հակարակը, տղաների ժամանակ էլ հակարակը բնականաբար։ Գիտակցելով, որ այն ու ամենայնիվ, երկուսի ժամանակ էլ այդ զգացողությունը եղել է, այն ու ամենայնիվ այդ որը գալու է, բայց � աշխատանք կարող եմ բեմում ծույց տալ, բայց պապայս ընկերը եկավ, ասեց գիտես, դու պարտավոր ես, պիտի գնաս։ Եվ հետո ինձ բացատրեցին, որ չգիտեմ, գուցը և խապել են, որպիսի ես ինձ վատ զգամ, կարելի է դրա� կալ, ծիծաղել, ժպտալ, նկարահանվել, պարել, ուրախանալ։ Եվ վերադարձա ոչ վինալում հայտնվելով, սկսեցին արդեն ավելի ձեր կարնելով խոսակցություններ, չգիտեմ, գուցը և դա հումոր էր, ես էլ էի այդ ամենին հումորով մոտենում մարդկանց չի կարելի վիրավորել, արդիստին չի կարելի վիրավորել։ Եմի դու այդ ժամանակ որպես արդիստ կոտրվեցիր։ Այո։ 
կարծում եմ այո։ Բայց չգիտեմ պատճառը եւ ռատեսիլներ թե այդ ժամանակահատվածը։ Չեմ կարող պատասխանել ավելի հստակ, որով հետև այն որ ես այլևս նույնը չէի, դա հաստատ այդպես էր։ Դրանից հետո շատ փոխվեց քո կարիերայի տեմպը։ Դանդաղեցման պրոցեսը կարող էր ավելի շուտ սկսել, որով հետև գիտես շատ պատմություններ կան։ Խոսեմ։ Խոսի։ Հա, կար ժամանակահատված, երբ ինձ կանչում էին քաղաքապետարանից։ Ա Ցույց է այն տալիս այսքան շատ համերգների ցուցակ, բոլոր երկիչների անունները ցուցակում գրված, իմ անունը գրիչով ջնջած ամեն տեղ։ Քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի այդ ժամանակվա ներկայացուցիչ ասաց Էմի ջան, դու ինչ որ խնդիր ունես կառավարության հետ։ Ասում եմ, երբևիցե չեմ կարծում, որևէ խնդիր ունեցել եմ, բայց չգիտեմ ինչու է այսպես։ Ոսում եմ, ասել, այդպիսի բաները ինձ չեն կոտրել, բայց ինչու է։ Բայց եվրատեսիլից հետո եւ մի գուցե չէ, չեմ հետաքրքրվել։ Ասացի, ես ընդհանրապես երբևէ կառավարության եւ որևէ անդամների ժամանակ, չգիտեմ, որ նախագահ ուզում է լինի, որ վարչապետ ուզում է լինի, ես առհասարակ չեմ կապ ունեցել ոչ մի բանի հետ։ Ուզում եմ ասեմ, նման բաները ինձ չեն կոտրել։ Ինձ չի կոտրել այն, երբ որ ես նկարահանվել եմ, բայց նկարահանումը վերջացել է, ամեն ինչ արվել է, ինձ եկել են, ասել են, գիտես, դու չես լինել ու եթերում, որտեղ մեզ ասվել է, որ դու չպիտի լինես եթերում։ Ինձ դա չի կոտրել, ես էլի շարունակել եմ։ Չգիտեմ, Երևի ուրիշ մարտիկ պետք է ավելի շատ լինեին եթերում դրա համար։ Ինձ չի կոտրել այն, որ ինձ որևէ անգամ լինելով ես ամեն տարի մրցանակաբաշխության լավագույն համարներից ցույց տալիս, լավագույն համարներն էր, երկերս ամեն տեղ հնչում էր, չգիտեմ, եթե դու գնաս կամուրջներ, հայկոյի մի պահ, բոլոր երկերը մեքենաների մեջից հնչում էին, բայց ես երբեք լավագույն երկչու կոչում չեմ ունեցել։ Դա ինձ չի կոտրել։ Երևի այդ իսկ պատճառով չեմ կարծում, որ եվրատեսիլն է ինձ կոտրել։ Ինձ թվում է ավելի զուտ այդ ժամանակահատվածում ամեն ինչ իրար մեջ, իրար վրա հավաքված, կուտակված բանը պայթեց։ Եվ ես սկսեցի արդեն աշխատել միայն նրա համար, որ գումարվա ստակեմ, որովհետեւ հասցնեմ մամայի սբուժումների համար։ Արդեն ստեղծագործական միտք չկար մեջս, ավելի շատ զուտ աշխատանքային բիզնեսային երևի։ Եվ բաբականին շատ գումար էի միջև եւ ռատաս տեսիլ վաստակում։ Ես երբևից է չգնալով ռեստորան, ինչին ինձ ճիշտ հասկացեք, ես սխալ չեմ համարում դա։ Ուղակի ես չեմ կարողացել երբևից է երկել ռեստորանում հարսանիքներին եւ այլն, բայց չլինելով այդ շոու բիզնեսի այդ կողմում, ես վաստակել եմ բաբականին մեծ գումար կամուրջներ երկով, չգիտեմ, մի պահ երկով, երկելով համերգների բեմերում։ Եմի ժամանակին շատ քննարկումների կենտրոնում մի թեմա էր Եմի Սիրուշո մրցակցությունը ձեզ անընդհատ դնում էին մրցակցության մեջ Սիրուշո ես ինչ բանը արեց Եմին ես ինչ բանը արեց այսինքն դուք մի սերնդի եղջիներ եք երկու ստել հայտնի ընտանիքից եք զուգահեռը միշտ ձեր միջև էր իրականում ինչ հարաբերություններ ունեիք եւ ունեիք դու Սիրուշոն ու կա ձեր միջև այդ մրցակցությունը հա Նշմես մի պահ նույնիսկ խոսում էին նաև Նունե Եսայան եւ Շուշան Պետրոսյան հարաբերությունները։ Այդպիսի բաներ շոու բիզնեսում բնականաբար նորմալ են։ Մենք իրար հետ ենք մեծացել։ Մեր ծնողները շատ մտերիմ են եղել։ Մենք գնում էինք մեր ծնողների հետ, երբ Սուզանը եւ մամաս երկում էին Օրբելյանի բենդում, նրանք գնում էին համերգների, մենք էլ ենք ամեն տեղ միասին գնում։ Մենք իրար հետ ենք մեծացել։ մի օր ես էի նրանց տանը մնում, մի օր ինքն էր մեր տանը մնում, չենք ուզում իրարից բաժանվել, շատ մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել միշտ։ Նաև Դորեմի հետ 98 թվականին միասին եկանք միացյալ նահանգներ եւ ամեն օր 24 ժամ իրար կողքենք։ Մեզ մեր մեջ ոչ մի վատվան չի եղել։ որով հետեւ այդ տարաձայնությունների մասին խոսակցությունները հիմնականում ստեղծվում էին նրա համար, որով հետեւ որևէ մեկը ասում էր, որ ես իմացա, այս ինչը սենց բան ասեց, ոնց որ երրորդ կողմը հորինում էր ինչ որ պատմություն գուցե եւ դա ճիշտ էր, բայց երրորդ կողմը սխալ էր։ Չէ՞ որ այս խոսակցությունները մեզ հասնում է եւ լարվածություն էր ստեղծում։ Գուցե այդ լարվածությունը ինչ որ տեղ մեզ հերվացրեց իրարից, բայց որ ասեմ որևէ հստակ ինչ որ մի բան է եղել որից մենք իրար հետ կռվել ենք բաժանվել ենք ընկերություն չենք արել չէ մենք միշտ իրար տեսնում ենք համբուրում ենք իրար գրկում ենք խոսում ենք մեր 
կյանքից մինչ այսօր այն ժամանակել, ուղակի մարդիկ երբեմ են մորանում են, ոչ մեն շո բիզնեսում, արհասարակ կյանքում, մարդիկ մորանում են, որ բոլոր խոսակցությունները միշտ ինչ որ կերպ պտտվում են հետ են գալիս հասնում են հասցիատիրոչը։ Եվ ավելի լավ է սուս մնալ։ Այսինքն խոսքը բամբասանքների մասին է, որ որինակ դու ես սիրուշոյի հետ կապված ինչ, որ բայն ասել սիրուշոն եք ես հետ կապված։ Դա բամբասանքներ են, որով հետև մենք իրար հետ կապված ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Բայց այդ նույն մարդիկ մեր հետ հավասարաճապ նույն ձև են խոսում, բայց ընտեղ մի կողմ են պաշպանում, այստեղ մի կողմ են պաշպանում, իրականում մեջ տեղումով ատուժվում մեր հարաբերությունները։ Ես մենք խոսեցինք են մասին, որ դու այդպես էլ չստացար լավագուն երկչուհի, այսքն ստացար լավագուն երկչուհի, դա այն տարներ, երբ դու եվ հասմիկ կարապեցյանը երկուսով կիսեցիկ, մրցանակը, բայց ինչպես հասկանում Ես բայց ինչի մասն եմ ուզում խոսենք, դու որպես այդպիսին մրցանակներ չեր ստանում, Սիրուշոն անթաց ստանում էր մրցանակներ ու այս առումով նա ավելի շատ էր առաջին պլանում, դա ձեր միջև լարվածություն ստեղծում է Մեր մեջ ասում եմ, լարվացություն չի եղեմ ենք, ուղակի հերվացել ենք իրարից։ Իսկ կո մեջ ներքին ինչ, որ բան լինում էր, որ ինչու ինձ չեն տալիս, իրեն տալիս են։ Չէ, ես նալջաշտը Սարգսյանի աղջիքնեմ։ � կչով, բայց իմ նա եղել, ինձ դրա համար ոչ մեկ չի ուզեցել աչկս մտնի, դա իմ նա եղել։ Վիլիրներ ժամնակակից աշխարում մեծ պահանջարկ եմ վայլում, այնպես որ մենք այս պրոցեդուրան բած թողնել չեինք կարող։ Եվ այս որվա մեր ռեպորտաժը հենց այս թեմայի մասին է, խոսելու ենք իմպլանտում Վարակ հաստությամբ կերամիկական կամ որինյան կոմպոզիտից պատրաստված կոնստրուկթյան։ Ներկայումս շատ տարածված են կերամիկական վինիրները, կանի որ ավելի երկարաժամք ետ են հատկություններով շատ ավելի գերազանցում են կոմպոզիտային վինիրներին։ Եթե դրանք ամբող չէ կատարվում են և այդ պրատակոլները պահպանվում են, մենք հստակ կարող ենք ասել, որ վինիրը չի վնասում ատամներին։ Ոտար մարմինը կարող է անհարմարության զգացողություն առաջացնել։ Եթե կատարված է � բայց հետագայում ինքը ոգտագործում է վինիրները ձեպական ատամների նիման։ Դավիտ, երբ մենք խոսմ էինք իմ պլանտների մասին, խոս գնած նաև որակյալ անորա կարտադրության մասին և արտադրողների բարեխխջության մ 
փարկասու կարող ենք ասել որ հայաստանի հարաբերությունում տեխնիկական լաբորատորիաները եւ այս բավականաչափ զինված եւ բավականաչափ առաջադեմ են հայ տեխնիկների կողմից կատարված աշխատանքները գեղեցկությամբ եւ որակով ամբողջովին համապատասխանում են համաշխարհային ստանդարտներին բիներների դեպքում մենք հաճախ գործ ենք ունենում շատ արհեստական տեսքի հետ ինչը մի անգամից աչքե ցակում եւ շատ դեպքերում վանում է ինչն է այդքան աչք ցակող սպիտակության ընդրության պատճառը ինչքան էլ բժիշկը կարող է այդ հարցում խոր տալ բայց քանի որ եկեք չմորանանք որ սա զուտ էստեթիկ պրոցեդուրա է եւ վերջնական արդյունքը շատ կարևոր է որ պացենտին դուր կա ժամանակի ընթացքում առավել թրենդային են դառնում ավելի բնական տեսքով վինիրները ավելի ատամների գույնին եւ ձևին մոտ վինիրները հետագայում գույնի փոփոխություն լինում է որով կարող է պայմանավորված լինել սկզնական էտապում այդքան բաց երանգի ընտրությունը կերամիկական վինիրների դեպքում գույնը չի փոփոխվում կոմպոզիտային վինիրները ավելի կարճ ժամկետի համար են նախատեսված հա 3 5 տարի եւ իրենք ունեն գույնը փոխելու հատկություն բայց այս պահին միայն մենք կատարում ենք կերամիկական վինիրներ որոնք որ շատ ավելի կայ ունեն եւ գույնը երբ էլ չեն փոխում իսկ որքան տարվա կյանք ունեն կերամիկական վինիրները ընդունված է ասել որ կերամիկական վինիրները ունեն 15 եւ ավել հա տարի կյանք բայց դա միջինացված թիվ է այսինքն ընդհանուր առմամբ ինչքան որ կատարվել են վինիրներ 1 մոտ 20 տարի է ծառայել 1 մոտ 25 տարի մյուսի մոտ 5 տարի շատ կարևոր է թե ինչպես դրանից հետո ցածենտը կհետևի իր ատամներին պետք է ամեն 6 ամիսը մեկ հաճախել ստոմատոլոգի եթե ինչ որ մի բանկա որ որ խնդիր է առաջացնում կարիես կամ քարեր են առաջացել այդ ամբողջը լուծել վաղ շրջանում եւ վինիրները այդ դեպքում հնարավոր է որ ծառայեն ամբողջ կյանքի ընթացքում եթե պրոցեդուրան անելուց հետո մարտն ունենում է ատամի ցավ ատամի խնդիր ինչպես է լուծվում հարցը եւ արդյոք վինիրը հերացնելու կարիք լինում է թե ոչ այդ դա նույնպես շատ կարևոր հարց է որ որ միշտ մեր պացենտները տալիս են տեսեք վինիրները իրենք տեղադրվում են ատամի վրա մենակ դիմացի հատվածից եւ ատամը մնացած բոլոր կողմերից ինքը բաց է հնարավոր է որ ատամի վրա օրինակ ատամի ներսի կողմից հա առաջանա կարես կամ քար ատամնակար եթե օրինակ եմ մար կարեսը չբուժենք կարող է մեծանա եւ ներգրավի նաեւ ատամի նյարթը պետք է լինի ատամի նյարթի հերացում ուզում ասել որ այդ ամբողջ պրոցեդուրաները վինիրով ատամի հետ հնարավոր է կատարել առանց վինիրը հանելու ատամի վրայից եթե վաղ փուլում են հայտնաբերված ուշ շրջանում եթե ուշացուն չդարձնենք եւ կարեսը այնքան մեծ լինի որ ավելի մեծ մակերես բաղեցնի եւ ներգրավի նաեւ իր հետ վինիրը այդ դեպքում միանշանակ վինիրը փոխման ենթակա եւ կարող է կարիք լինել օրինակ ատամի շապիկավորման բայց սա այս դեպքում էլ չի նշանակում որ բոլոր ամբողջ վինիրները պետք է փոխել խոսքը գնում է միայն այդ մի ատամի մասին օրթոդոնցիան եւ ատամների սպիտակեցումը կարծես թե ստեղծում են նույն հնարավորությունը ուղիղ ատամնաշար եւ սպիտակ ատամնաշար սրանք կարող են փոխարինել վինիրներին թե ոչ ինձ այդ հարցը շատ են տալիս մեր ցածենտները կախված են նրանից թե վերջնարդյունքը ինչ են կոզում ստանալ դրանք տարբեր պրոցեդուրաներ են եթե օրինակ ցածենտը ունի խճողվածած ուղ ատամներ ուզում է ուղակի որ իր ատամները ուղիղ լինեն այդ դեպքում ամփոխարինելի է բրեկետների օրթոդոնցիկ տարբերակ եթե մենք ուզում ենք ատամների միայն գույնը փոխել այդ դեպքում սպիտակեցման պրոցեդուրան է իսկ եթե մենք ուզում ենք ատամների գույնի եւ ձևի փոփոխություն ունենք փոքրին շտկենք այս դեպքում ցուցված է վինիրները այսինքն վինիրներով կարելի է ձևի փոփոխություն ստանալ ատամնաշարի կարող ենք շտկել նաև ծրությունը չէ ասել որ վինիրները ունիվերսալ են եւ հնարավոր է ցանկացած խնդիր լուծել դա այդպես չի ցանկալի է տեղադրել հնարավորինս ուղիղ ատամների դեպքում եթե փոքրինչ ծրվածություն կան ատամների դա էլ է հնարավոր ուղել վինիրների օգնությամբ բայց օրինակ թեքվածության աստիճաններ կան որի դեպքում որ վինիրներ արդեն անհնար է իրառել այդ դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալիս նախապես կատարել օրթոդոնցիկ բուժում ատամները ուղել նոր անցնել վինիրների պրոցեդուրային երբ մարդու ունի փոքր ատամներ եւ ուզում է ատամները ավելի չափերով իրենց մեծացնել թեքուս եթե կատարվի օրթոդոնցիկ բուժում ատամները օրինակ ուղվի կամ սպիտակեցում կատարվի ատամները չափերով չեն մեծանա այդ դեպքում միակ լուծումը վինիրներն է շատ լավ շնորհակալ եմ շատ ես էլ եմ շատ շնորհակալ իսկ դուք շարունակեք հետևել լայֆ ռումին քանի որ մեր ռեպորտաժների շարքը շարունակական է
ֆենոմենալ բանկա դու աշխատում էիր բավականին մեծ գումարներ ու իսկապես դու ոչ միայն ռեստորան չգնացիր այսինքն հենց բուն ռեստորանում չի երգեցիր այլև ռեստորանային երգեր որպես էլ պիսին չի երգեցիր որտեղ էր այդ ֆենոմենը չգիտեմ մի մաման չեր թողնում ինձ եւ երբ մի օր խոսք գնաց նրա մասին որ եթե չհասցնեմ մամա ես կերքեմ ռեստորանում ինքը ասաց ես ավել լավ ամի անգամ քիմիա քիչ կընդունեմ բայց դու ռեստորանում չես երկի եւ իրոք անկեղծ եմ ասում ես սա չեմ ասում ընկերներից հետ կապված կոլեգաներից հետ կապված վիրավորվելու ոչ մի բան այստեղ չկա ամեն մարդ ինքն է ընտրում որտեղ է երկում այդ ժամանակ ես պատրաստ էի գնալ դրան չնայած կոմպլեքսներ եմ միշտ ունեցել միշտ ասում եմ երբ որ իմ դիմաց ուտում են ես չեմ կարող անում երկել ես ունեցել եմ այդ կոմպլեքսները երբ եթե իմ մեջ մամասը սերմանել որովհետև ես կյանքում չփորձեմ դրան գնամ Էմի իսկ ինչպես էր կարող անում այդ էտապում հոգալ մամայի բուժումները որովհետև դա բավականին ծախսատարա ու մեծ մասամբ մաման բուժումները էր ստանում նաև Գերմանիայում ինչը կրկնակի ծախսատար էր բայց գիտենք հա տարբերակներ օրինակ գնալ Գերմանիայում հանձնվել դուք էդ տարբերակով չեք գնում ինչը շատ ավելի թանկ էր դարձնում ամեն բան ու դու իմ ծնողները հայրենասեր նվիրալներ են եղել նրանց համար կյանքը բացի հայաստանից բացի քաղաք Երևանից այլ տեղերում նույնը չի Պապաս երկու տարի Գերմանիայում դասավանդել է այնտեղ նրան առաջարկում էին հիմնական մնալու տարբերակ Ֆրանսիայում է աշխատել մամաս երբ որ գիծիսում սովորում էր նրան առաջարկում էին մնալ այնտեղ եւ դառնալ ռուսա ռուսաս այդ ժամանակ սովետ միության երկչուհի բայց նրանք ամեն անգամ ուր գնում էին միշտ վերադառնում էին Երևան նրանք տարբեր երեխաներին երբ մամաս պատգամավոր էր կազմակերպում էին ճանապարհում էին արտասաման սովորելու անվճարպետության հաշվից բայց ինձ երբեք չուղարկեցին որովհետև երևիթե նրանք ուզում էին որ ես էլ նրանցպես նվիրալ լինեմ երկրին եւ մեր քաղաքին ինչ է հենց այդպես էլ կա ես ինձ համար Երևանը երբ ես Երևանում եմ կյանքը այլ է ես սիրում եմ իմ քաղաքը Եվ միշտ ամուսնուս ասում եմ որոպ էին ուզեն ասք գնանք Երևան կասես ես մի անգամից կգամ բայց դե աշխատանքի վերումով բնականաբար ամուսնուս աշխատանքը այստեղ է մենք այստեղ ենք ա եւ վերադառնամ ա Երբ պետք էր վիրահատություն այդ ժամանակ մեր կողքին կանգնում էր մշակույթի նախարարություն հանրապետության նախագահ առաջին տիկին մամայի շատ էին աջակցում բնականաբար այդ մեծ ծախսատար աշխա վիրահատությունները եւ ամեն ինչը մենք ունեցել ենք օկնություն պետության կողմից բարերարների կողմից ովքեր ճանաչելով մամայիս լինելով մտերիմ փորձել են ամեն կերպ անել այնպես որ մի քիչ ավելի քիչ լիներ հոգսերը բայց ինչ վերաբերվում է այն մարդ ով որ ընտանիքում ունի քաղցկեղով հիվանդ մարդ գիտի մոտապես ծախսերը ինչքան շատ են այդ քիմիաները այդ ամեն ինչը բավականին թանկ էր աշխատանքը բայց մեր բնակարանը Երևան քաղաքի ամենա սրտում շատ մեծ բնակարան էր որը կարելի էր միշտ վերավարկավորել վերավարկավորում էինք մի քանի ամիս էլի քիմիաները ստանում էինք ես աշխատում էի վարկեի մուծում եւ մի քիչ եթե ավելի շատ էր աշխատանքը լինում պահում էինք էլի բուժումների հետ կապված կարողացել ենք իմ մաման շատ մեծ հավատք ուներ հավատում էր աստծոն եւ միշտ ասում էր ես գիտեմ աստված իմ կողքին է ես գիտեմ աստված իմ կողքին է եւ գալիս էր այդ օրը երբ պետք է բուժման հետ կապված վճարումներ արվեր եւ գումար չկար օթից գումար էր գալիս չգիտեմ աշակերտ էր գալիս հայտնվում էր մեկը որը ուզում էր ինչ որ մի երկի պրոյեկտ աներ մամաս միջև վերջին մի ամիս առաջ երբ արդեն շատ թուլացավ երկու ամիս սուտ եմ ասում միջև վերջին մի քանի շապատները փորձել է աշխատել աշխատել է ես էլ եմ աշխատել կարողացել ենք տակից դուրս գանք այսօր գիտեմ որ պետությունը շատ շատերին տրամադրում է անվճար բուժում այդ ժամանակ չկար այդ ժամանակ ամեն ինչը մեր վրա էր հոգսը կարելի է ասել ինձ վրա էր էմի թուլանալու պահեր ունենում էի չէ իրավունք չունեի եթե թուլանայ կնկնեի հիմա էլ չեմ թուլանում ժամանակար ժամանակ ուզում եմ լացել 
Եվ լացում եմ, բայց դրա մասին ոչ ոք չի իմանում, լացում եմ տանը, երբ մենակ եմ լինում, բայց դա ոգնում է ինձ, այդ իսկ պատճարով ինձ այնպես եմ, ինձ այնպես եմ սարքել կարել է ասել, ամնավատ բարով եմ ասում, բայց դա հենց այդպես է հնչում, որ ես իրավունք չունեմ կոտրվելու, իրավունք չունեմ ընկնելու, թուլանալու։ Ամենը էմոթյոնալ պահերին նաև շատ սորա յուրականչուր բանի Ամենա եմոցիոնալ պահերին դու յուրականչուր բան շատ ավելի սուր ես ընկալում։ Սանկացած խոսք, որ ուրիշ ռամանակ կարող է ուղակի ընկալեիր ու անցներ, կարող է կեզ խոցել, կեզ այդ ընթացքում կողքից բացի են ընկերները, մի մետր հերավորությամբ, չորս կողմով, ապակի է կաշված։ Հետաքրքիրա, բայց երբ մենք նախնական զրույցում խոսում ենք, ես ուրախ եմ, որ չի կպնում, բայց երբ մենք նախնական զրույցում խոսում ենք, դու ասացիր մամային երբ ոնց ես դիմացել ես ամեն ինչին։ Այո։ Երբ էր կո այդ բախումը հանրային կյանքի, հանրային կննարկումների հետ ու ինչպես եկար նրան, որ այդ ապակին կեզ այլևս պաշտպանումա։ Հենց այդ մի խոսակցություն է պատգամավոր և այլ են և այլ են։ Ես գալիս էի լացելով չէ ուզում գնայի հետ դպրոց։ Նույնիսկ երաշտական դպրոցում դասերի ընթացքում ուսուցի չի ինձ ասմեր կոմաման պատգամավորա, կոմաման պատգամավորա և այլ են և այլ են։ Այդ ամեն Եվ չհասկանալով ինչու են մարդիկ նման կայլերի դիմում, գալիս էի մամայիս մի որ ասեցի մամա, դու ոնց ես դիմացել ես ամեն ինչին։ Եվ ինքը նայեց և ասեց, ես չեմ դիմացել, պապատա դիմացել։ Եվ դրանից � Նախև առաջ ամենա կարևոր բանը, նոր էի ծնընդաբերել փոքրի կիստ, երկրորդ տղայիստ, հիվանդանոցից նոր էինք վերադարձել, աստիճաններով իչնում եմ դեպի խոհանոց, մամաս նայց վրաս վահիկնել տաններ, նայց � չէ, որ դու կինես, կո տանը, ամուսինը տանը, չես իրավունք չունես, կեզ պետք ամ միշտ գեղեցիկ տեսքով տեսնեն։ Նույնիսկ այդ պահին ինքը իրան չեր կործնում, որ ինձ ասեր դու, եթե ուզում ես լինես լավ, դու պիտի տենց էր սովորացրել ինձ, որ եթե ուզում ես, հաստատ կլինի։ Կան մի բան, որը հիմա շատ ուզում ես ու գիտես, որ լինելու է։ Ես երբեք չեմ դա թարել երազել, նոր բաներ ծանկանալ, նոր բաներ ստեղծել, և երբեք էլ էլ չեմ Ես գիտակցում էի, որ անընթատ ես շտապմ եմ, նախև առաջ ասեմ շատ պունկտուալ մարդ եմ, երբ եք ոչ մի տեղ չեմ ուշանում, եվ ակնկալում եմ, որ ինձ էլ այդպես էր ավերվեն, կյանքս էլ եմ այդպես դասավորել, որ եթե շտապում � ուղարկում եմ տիեզերք, կանի որ մի քիչ հերու է, երկար է ճանապարը, պետք է հետ գա, պիտի սպասես, համպերատար լինես և 
իսկապես շատ ցանկան աս եթե ինչ որ մի բան շատ ես ցանկանում այն իրական անում բայց հիմա ինչն է շատ ցանկանում չհասացիր չուզեցիր թողակի շեղվեցիր չհասացիր չէ ես փորձում եմ անել հետո խոսել եթե ինչ որ մի բան ցանկանում եմ անել եւ եթե արեցի այդ ժամանակ տեսնում եք արդեն գիտեք Էմի իմիջ այլոց այդ շատ մեծ ցանկության մասին կյանքը հաճախ սովորեցնում է որ երբեմն կարող է ինչ որ բան չստացվի բայց հետո հասկանում ես որ գուցե սա ինձ ավելի լավ տեղ էր տանում բայց դա մենք միշտ հետո ենք հասկանում չի գիտեմ քո կյանքում ինչպես է գուցե եկել է այդ մտքին գուցե չէ բայց կողքից երբ նայեմ ենք ես հիմա նորից մի փոքր պիտի խոսեմ եւ հրա տեսլի մասին տես առաջին տարին դու պայքարում էր եվրատեսիլի բեմում հայտնվելու համար եւ չհայտնվեցիր գնած եւ արիվասը շատ մեծ սկանդալ եղավ բայց այնպես ծածվեց որ դու համառորեն պայքարեցիր եւ հաջորդ տարի արդեն դու եվրատեսիլի բեմում էիր բայց այս առումով հետո եկար նրան որ եթե մի բան չի ստացվում գուցե ուղակի պիտի չստացվի այո որ ես չեի ցանկանում ինձ ես միացյալ նահանգներում տանը նստած էին զանգահարեցին մամաս պապաս ասեցին տոմս վերցրա եւ հետ տարի որովհետեւ դու պետք է գնաս եւ հրա տեսիլ երբ չստացվեց միրանի հետ տարին մասնակցել եւ հրա տեսիլում ինձ համար ցանկությունը մյուս մյուս տարվա մասնակցություն այդքան էլ կարևոր չէ եւ ցանկ չէ ցանկություն չունեի նորից մասնակցելու դա մամայիս աշխատասիրություն էր եւ ինձ այդպես որպիսի հասնես քո նպատակներին այդպես մեծացնելն է եղել երևի ես եվրատեսիլ կգնայի միայն այն տարի երբ միրանի հետ մասնակցեցի իսկ արհասարակ մաման ու պապան քո փոխարեն հաճախ են որոշում կայացրել պապաս չէ պապաս միշտ եղել է պապայի դերում ընտանիքում բնականաբար երբ ես երկում էի ձայնագրվում էի իմ առաջին կարծիքը պետք է հարցնեի պապայիցս որովհետև պապաս իմ համար ամեն առաջին կարծիքն էր մամաս ավելի միշտ դատում էր փորձում էր ավելին 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 երբ ես ինչ որ մի բան հարցնում էի մամ լավա ասում էր հա երեք ապրես ապրես երեք ես երբեք հինգ գնահատական է նրանից չի լսի իսկ պապաս ինձ փորձում էր այնպես անել որ ես իմ արածից հաճույք ստանա մամաս ուզում էր պատասխանատվություն պապաս ոնց որ իրանք լրացնում էին իրար այսինքն ես երկ կողմանի դաստիարակություն եմ ստացել որպես պայքարող սեր եւ պայքար եւ իմ ընտանիքում ես սեր եմ տեսել միայն եւ փորձում եմ նույնը տալ իմ երեխաներին էմի իսկ այդ ապրես երեքը կոմպլեքս չեր ձևավորում քո մեջ չէ չէ չեմ կարծում Ես չեմ վախեցել խստությունից։ Աշխատասեր մարդեմ միշտ եղել, հիմա էլ կյանքում չեմ ալարում։ Եթե հիմա ինձ զանգ են, ասեն, կգաս գնանք, չգիտեմ։ 120 ժամ թռնենք կամ գնանք մեքենայով միտև, կասեմ այո, ես չեմ ալարում։ Այն ժամանակ էլ չեմ ալարել։ Եվ ինձ կապչի ունեցել 3 թե 5։ Եթե ես պետք է անեի, ես պետք է անեի։ Իսկ դու հիմա ինչպեսի մայրիկ ես ու ինչպես ես փորձում կառուցել հարաբերությունները երեխաների հետ։ Ամենակարևորը հանգիստ, բոլոր մամաներին փոխանցում եմ այն, ինչ ժամանակին մայրս է փոխանցել ինձ։ Երբ երեխաս ծնվեց առաջ նեկս, ասաց, եթե դու հանգիստ լինես, երեխատ էլ հանգիստ կլինի։ Եթե դու չգորգրաս, չներվայնանաս, երեխատ հանգիստ երեխա կլինի։ Խորհուրդ բոլոր մայրիկներին փոխանցում եմ, աշխատում եմ, ստուգված եմ, մաքսիմում շատ ժամանակ եմ դրամադրում երեխաներից հիմա ես գիտեմ որ դպրոցում ինչ որ միջոցառում պետք է լինի ես անպայման որպես կամավոր գրվում եմ որպեսի դպրոցում լինեմ <laughs> որպեսի երեխաները ինձ բազեն կան տեսնեն որ այնտեղ եմ եւ ուրախանան եւ ի վերջո ուզում եմ որպեսի նրանք այն սերը տեսնեն ինչը ես տեսել եմ իմ ընտանիքում ես եւ իմ ամուսինը նրանց փորձում ենք մաքսիմալ սեր տալ եւ փորձում ենք անել այնպես որպեսի նրանք երբևից է ոչ մի վարկան առանց ջերմության չմնան։ Էմի դու հիմա երջանիկ ես։ Ես ապրում եմ իմ կյանքի ամենա երջանիկ օրերը։ Այսօր ես երջանիկ եմ, չլինելով, չունենալով այն կարևորությունը, որը ինձ համար կա կյանքում դա իմ ծնողներն են եղել, նրանք իմ կողքին չեն, բայց նրանք ինձ տարիների ընթացքում այնքան սեր են տվել։ Գիտես, շատերը միշտ ասում են, որ 
շատ եմ խոսում մամայիս, պապայիս մասին, միշտ օրինակ եմ բերում, ինչ-որ բան ինչ է իրանք են ինձ սովորացրել, ասել տվել, բայց երևի թե դա միակ տարբերակն է, որպիսի ես կարողանամ իմ կարոտա արնել, խոսելով, դրամար ես ներեղություն եմ Երբ սեր է ստանում, պիտի ինչ-որ մեկին էր տաս սեր։ Այդ իսկ պաճարով ես երջանիք եմ, որ ես այդ սերը ստացել եմ և կարող անում եմ տալիմ ընտանիքին։ Դու մեծացել ես ամուր ընտանիքում, ինչքան էլ այդ ընտանիքի մասին կողքից տարբեր խոսակցություններ են եղել, մի եվ նույն է, հա, ներսից այդ ընտանիքը ուրիշ է եղել, սեր է եղել, ու հիմա արդեն կոնտանիքը � ծնողների ընտանիքի հայլին ենք։ Իվերջո ճիշտ են ոլոր ասացվածքները, որոնք ժամանակին շատ երկար տարիներ անց հորին վել են։ Ես կարծում եմ հենց դա է, որ ես տեսել եմ այդ ամրություն, այդ սերը տեսել եմ։ Եմի կո ամուսին է չի սիրում դինելու շատրության կենտրոնում ու այս իմ աստով ավելի պակ ես պահում ընտանիքը, բայց ժամանակի հետ սկսեցիր արդեն երեխաների հետ հրապարակումներ անել, ակտիվ ծույց տալ հետաքրքիր վիդյոներ ունեինք, նկարներ ունեինք, այդ իսկ պաճարով աղավնին ասեց, ինստագրամ բաց ենք և երեխաների սետ կապված կսեցինք պոստեր անել, վիդյոներ անել, ճիշտը շատ կիչ եմ, ակտիվ չեմ սոցիալական թակ ուն երբ նա գիշերը կնացը, եթե պետք է ընտանեկան նկար պոստ անեմ, գիշերը պոստ եմ անում, որ եվ առավոտ արդնանը, արդեն ուշ լինի ինչ, որ բան փոխել, ման բան էր, իմա գաղնիքները պացում եմ, բաղը մյուս որ իմ ընտանիքին, որով հետեմ իմ համար իմ ամենակարևոր բանը իմ ընտանիքն է։ Իսկ իր համար դժվար էր համակետվել հանրային մարդու կողքին լինելու պաստի հետ, որով հետև կան երջուհիներ, որենք եսպես երևում ենք � Չգիտեմ, գուծ է մենք դրա մասին իրա հետ չենք խոսաց է, գուծ է իրան ինչ-որ չապ կամ բաներ դուր չեն եկել, բայց ես իմանալով իմ ամուսն ու բնավորությունը, իմանալով նրա մտացելակերպը, ես ինք սել գիտեմ ինչպես ինց Եվ իմանալով նրան նրաբնավորությունը գիտեմ, որ նա ուղակի չի սիրում ավելորդ ինտրիգաներ, կան բան, որը կստեղծի դրանից ինչ-որ թեմա մեծ կբարցրան նա եվ այլն եվ այլն, բայց արհասարակ այն, որ ես երկում բայց այդ ամեն չէ եղել է համատեղ, մենք իրար հասկանում ենք, մենք գիտենք ում ինչը դուր չի գալիս։ Իսկ դու համոսնական կյանքի ընթացքում շատես պոխվել։ Ավելի հանգիստ եմ հիմա, ավելի ոչ թե հանգիստ սխալ բարաս Այո, խաղաղ։ Կան որ կոսիրով պատմությունը որպես հետպես ինչ գիտեն, եթե դեվ չես տաս սեր էր առաջին հայացքից, ինչպես ծմվեց էտ ամեն ինչը։ Միայն մի բան կա, որը ինձ ծանոտության առաջին վարկյանից, 
Amena care vor ban nea el vor este să le mi mamus nu. Bătier pe vița de ramas în ce am fost să le-am. Ia zghita. De ramas în nu-i nici încă ce ghiti. Amena ara cineva ar chianit, ia zghitei vor na im pramartne, im cochi martne, im el haneri haire. Să era ara cine ai ați chit. Ai o să le-am. Isc duc de jvaluți am pas, ai chiria, te amenin și a ating na berea barul hestat sfet. Ce am închiriat cu să-și atangist bnavorucean ghit uneng. Dășvaruțiun nernel, ce chităm, hahta harelien. Dășvaruțiun ce în cunețel. Menchiri ar trebui să le închef, 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 Heravoluțian vrea să înghețe cosirat martă, ai lier grumbliner, du ai lier. Aș țin că am mai pisi bani și caroc liner, ies ce am sirum ne mama. Ies ser uzog martă, ies să nu am vorința în tat gârken, și câte miese le mincă, e vor nici vor make in test, nu am port, nu am gârcum, am hamfurum, am ies ser uzog, ies ser tvog martă. Ai tis că pacea rof, heravoluțian vrea mikic dășvar că liner în samar, iar evite de aia pacea rof, vor ies el pieca. Vor ofreți, vor ies cum n-am. Ești tu unei, ieri a zâng harsanic unei nalu. Ai o ihar, că bolor aștept nere vor mi aștept că cei era zâng harsanic cum așa. Ies noi nisc minci ai sor, pat care asmem iete mi or vor oșenk men că amus nanan harsanecan ha cust care el ievailen ievailen. Bună că n-a văzut. Iura când șur aștept că ieri a zâng ne. Antamen ai mec spitac zgeste. Ira canum ies. Voci, harsane canale are o cuțune, munețel, menc voci mi meți aritner ce în cunețel, în tanic sterțel, luța raci. Peți să ai sorinț iar ce ani chem scum. Da, mâna care vor bane. Spita ca cu stopel, ieri vin iar ca hacneng, că ne carveng, ca să încă ieri hanerim. Ce câte arța pe harsanic, voske harsanic, ne m-am baner ca ce. Da, da, da. Mior. Du ieri cu vorti unes. Băi, dacă știi, da, uzumez, galne, vahci ca cartruțiune, te. Ce gite? Ai spahin, iete nu-i nisc, ieri ori, ieri, hai, mit cleaner, e viete elită haliner, ins mai cheline lux. Ira ca nu-mi ți-am ar capciuni, ahci, ieri, haunest, heta, ha, ieri, haunest, ieri, han, co, ieri, hane. Și n-ai țin șate, n-a sum, ahci, cu urișa, pe ti, ahci, cu nenas, ies, încă simt hora, ahci, n-am iar, gite mince, n-i ranca sum. Băi, havatațec. Ia te piti în formi ban halgna, heta gaium, gute da in mega voruțiune. Că porța mame nici anel vor pisi ahcic un enalu, ait carică harsnerit să sferț ne moinac. Ai ca sirem neranți vor pisi neranchinți mor pe siren. E patrastem neman schesuri linele. Și atât rugnați. Și atât rugnați. Mai este un masă în capciuni. Ahci, ahci, e tăcan, tăcai, e te, e rehan, e rehan, e arten, în tara pe scapciuni. E bine, e tăcut, e mi banca, nu e în tani cum, meța nu mu zeva vor fi, mănca traca în apes, tarber, e rehaner, umen, hacea, hâng drena ca în apes, linum, vor ca ne-l e rehan în tani, e haeline, e ev, an hata ca nu țină, ca arce, sunt vume, e de tot zeva vor vume. Co hara beruțiunere vor tinerit, e dira ca în ciuri, e tarbere. Uremen, e te araci în zasein vor. Iar cu ierecha mi antani kits tarber ierechanere, ies ier pe vite cei hamadzaini, ca să-i fun scarait pe slini, nu in mama, nu in papa, an narina. Pai timp ier fut hanernel tarberen. Im metran aveli hangiste, ce ne-a zis nerean stari ca in tarberuțiune, tasne hing, tasne veți amise, nerean inci cam vor irar nemane, n-ai ca nel tarberen. Focar tras șat aveli inci nu ruin moarte, n-ai aracin orvanit. Sunt vați, vați, chianiți, e rele, incnurui, e reha. Iscmeta sa aveli, ins heta cap vați, papai heta cap vați. Mi-a luat, nerean smot, ai te zgat sau ruțiun nere mama, papa, dar beruțiun și cam. Nerean ca va sara ceap mesere în talis. Ies de așa te mnecatel, u ins miște ta criar ceoc, nerean da ghitac celovena num. Pe o achi nu în nemsta num, dar hamar nu în nemes heta talis. Ce? Ierehanele starberen. Emi, ies irakanum, 
շատ դրական էմոցիաներ եմ ստանում քեզնից ամբողջ ցրեցի ընթացքում անկախ նրանց որ մենք խոսեցինք նաև տխուր բաների մասին միևնույն է հայ դրական էմոցիաները գալիս է ու շատ ուրախ է մեզ որի մարաջ տեսնելու երջանիկ կնոջ բայց երբեմն լինում եմ պահեր երբ այդ ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխությունը երեխաներից նունդը կանանց մոց ստեղծում են դեպրեսիա քեզ մոտ դա չի էլ եղել թե հիմա արդեն չկա որով հետև շատ ակտուալ է չէ կան հայ հաճախ խոսում են այդ փոփոխության դեպրեսիայի մասին Դրա քան չորսել դրա մեջով այն մարդը այն կինը որը երեխա է ունենում ունենում է այդ 9 ամիս հղիության ժամանակահատվածը ծննդաբերելուց հետո այդ ժամանակահատվածը ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր կին պետք է ունենա կողքին աջակցող մարդիկ որովհետև այդ ժամանակ երբ շատ գնացինք հերու հա երևի բժշկական ինչ որ բաների մասին եմ խոսում բայց հորմոնների հետ կապած յուրաքանչյուր կին կարող է ունենալ ավելի զգայուն բնավորություն կարող է շուտ նեղանալ լացի չգիտեմ ամեն ինչ այդ պահին պետք է լինեն կողքի այն պիսի մարդիկ ովքեր ոչ թե քես փորձեն գցեն այլ բարձրացնեն մարդիկ ովքեր քես կասեն որ դու լավ մայրես որովհետև այդ զգացողությունը որ դու երեխայիդ ունենում ես ու առաջին երեխա եմ ունեցել ոչ մի անգամ փոքր երեխա գիրկս չի եղել ոչ երբևից է ունեի այդ ժամանակ մեկին ով փոքր երեխա ուներ եւ ես նրան մեծացրել եմ գրկել եմ չէ ինձ համար դա առաջին անգամ էր երեխա գրկելը հասկանալը եւ այլն է ինձ համար կարևոր էր որ ինձ տային սեր ցանկանում եմ որ պիսի յուրաքանչյուր կին ով նոր է երեխա ունեցել ով նոր է մտնում այս կյանք իր կողքին ունենա աջակիցներ որով հետև երբ նոր ես ծննդաբերում մի քիչ այլ կերպ է հորմոններ է խախտվում չգիտեմ տարբեր բաներ են ասում ես առաջին անգամ էի մայր եւ ինձ համար կարևոր է եղել որ ինձ աջակցեն սերտան որպիսի ես հասկանամ որ ես լավ մայր եմ եւ դու եւ ցանկանում եմ յուրաքանչյուր կնոջ որ այդ ժամանակահատվածում իրենց կողքին լինեն միայն հասկացող եւ սերտվող ընկերներ ընտանիքի անդամներ բարեկամներ ուի հարկե ամուսին այո չէ դե ամուսինը այն ու ամենայնիվ կա դե ոչ բոլորն են չէ որ այդպես կարողանում են ճիշտ դրսևորել իրենց ես չեմ տեսել նման բան դրա համար ինձ համար օտար է այդ ընթացքում մաման կարողացավ գալ քեզ մոտ երբ ծնվում էր երեխան Այո, մեծ տղայից ծնվելուց մամաս պետք է մեկներ Վրաստան ճառագայց ստանալու, մամաս այդ ժամանակ չկարողացավ, բայց հենց երեխաս ծնվեց, վեց շափատական էր մենք մեկնեցինք Հայաստան մի անգամից, առաջին անգամ այդպես եղավ։ Երկրորդ երեխայից ծնունդից մի քանի շափատ առաջ մամաս եկավ ինձ մոտ, եկավ ինձ մոտ եւ մնաց մի քանի ամիս, հետո արդեն գնաց եւ չկարողացավ հետ գալ։ Էմի շնորհակալ եմ շատ իմ ու քո վերջին հանդիպումը եղել էր ձեր տանը հարցած ուրից է ընկանում ձեր խոհանոցում նստած ես չգիտեմ դու հավանաբար այդ հանդիպումը չես հիշում բայց ես լավ հիշում եմ ու ես շատ ուրախ եմ որ տարներ անց իմ առաջ նստածա երջանիկ ինքնաբավ Էմի որը ինքան դրական էմոցիաներ տվեց անկախ նրանից թե մենք ինչքան տխուր բաների մասին նաև խոսեցինք ու Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ հիմա դու այնտեղ ես, որտեղ քես խաղաղեցկում։ Մի քիչ շատ այսօր խոսեցի, շատ ինֆորմացիա տվեցի։ Բայց իրականում դա քեզնից է, որովհետև ես շատ եմ դիտել քո հաղորդումներից եւ գիտեի ուր եմ գալիս։ Եվ հավատա ինձ համար ընդհանրապես չի եղել մի վարկյան կասկած, որ ես պետք է ինչ որ բանի մասին չխոսամ կամ փորձեմ քեզ ասեմ որ չեմ խոսալու եւ այլն եւ այլն մնակաբար եթե լիներ նման հարց որ ինձ դուր չկար ես ուղիղ քեզ կասեի բայց իմանալով քո հարցազրույցները տեսնելով քո հաղորդումները ես մեծ սիրով եմ եկել անչափ շնորհակալ եմ որ շատ մարդկանց համար մեզ բացահայտում ես հետաքրքիր հարցերով չգիտեմ ժպիտով որ հարց ես տալիս այնքան ինֆորմացիա քեզ ամուսն ու սմասին տվեցի որ այնպես որ քեզ հաջողություն եմ մաղթում լոս անջելեսում որպիսի մեր բոլոր հայերին սիրված մարդկանց գնաս հանդիպես եւ նման գեղեցիկ հարցազրույցներ հավաքես շնորհակալ եմ շատ ու 
Et energen nev fokadar sa yes mish ta asma var zurit mi akog mani chi et fokadar sa energe u urakhan var mer mi chev karet fokadar sa energe. Shnora kalam. Tios am vokchun ta asku muzmam kez mi hat gerke mari gerke kez. Ever do khos mei de ta asku mane van mama et zub papa et var khos mei shun sus mei kai mat kez gerke. Imat robot amiat shat. Oh. Thank you.